പ്രിയദർശിനി എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു വീട് ഒഴിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞു അവരിവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ എവിടെ പോയെന്ന് വക്കീൽ അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ വക്കീലല്ല നാറി ഉളുപ്പും നാണവും ഇല്ലാതെ കാശിന് വേണ്ടി കള്ളക്കേസ് വാദിക്കാൻ നടക്കുന്ന നാറി വക്കീൽ ഒരു വഴക്കിന് വന്നതല്ല സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ വൈകി പോയത് എന്റെ കുറ്റമല്ല എനിക്ക് ഉടനെ അവരെ കാണണം എന്തിന് വെട്ടി വെട്ടി നുറുക്കാനോ പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ നമ്പിയാർ കേസ് പിൻവലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാപ്പ് തരണമെന്ന് കേൺ അപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരെന്നുള്ള പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെ നിരന്തരം നിങ്ങൾ അവരെ ഹരാസ് ചെയ്തു ഒക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സും എനിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോ തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഒക്കെ വൈകി പോയിരിക്കുന്നു എന്തുണ്ടായി അറിയൂ എന്താ അവർക്ക് പറ്റിയത് ഒരു യാത്രക്ക് റെഡിയാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വരാം ഇത് ഇവിടെ ഇറങ്ങും അപ്പോ പ്രിയദർശിനി നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണുകയല്ലേ വേണ്ടു കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഇനിയും വല്ലതും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതും ആവാം എന്താണ് സാർ സംഭവിച്ചത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഗുഡ് ഐ മീറ്റ് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജി നമ്പിയാർ ജസ്റ്റ് മൂമെന്റ് പറയൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇരിക്കൂ ഡോക്ടർ ഇയാളാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പ്രിയദർശിനിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ഓഹോ ഇയാൾക്കിപ്പോൾ അവരെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു ഡോക്ടറാണല്ലോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് കാണുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ കാരണമാണ് അവർ ഈ അവസ്ഥയിലായതെങ്കിൽ എനിക്കത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇനി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവരൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു Now she's in a very bad shape. ഞാൻ എന്താണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അവരെ എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകാം ചികിത്സിപ്പിക്കാം എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ചികിത്സയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ തന്നെയല്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഐ എം സോറി ഡോക്ടർ എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനെ കാണുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവരെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാവില്ല പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പ്രിയദർശിനിയുടെ അമ്മയുടെ ചേച്ചി മയങ്ങാണ് പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഇപ്പ അവളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞാനും കൂടി കാരണക്കാരനല്ലേ രാമകൃഷ്ണ അങ്ങേറ്റം നമ്മൾ അവളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി കൂട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തുക നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ അതെ അറിയാതെയും അന്വേഷിക്കാതെയും ആ മാമച്ചന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി എനിക്കതൊക്കെ തിരുത്തണം ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കോ വിശ്വസിക്കും താൻ എഴുതണം എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ആയിരുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ന്യായീകരിക്കപ്പെടും വാക്കുകളിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ബോധ്യാവും വഴക്കെട്ട് പിരിയുന്ന 
അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തതയും അന്യതാബോധവുമായി അവൾ ഊട്ടിയിലെ സ്കൂളിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന കാലം അതേ സ്കൂളിൽ അവളോടൊപ്പം പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിരുന്ന അവളുടെ കസിൻ ജിത്തു അവരൊരുമിച്ചാണ് വെക്കേഷന് സാധാരണ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉത്തരവാദിത്തം <laughs> 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 ആ വേർപിരിയലിന്റെ ആഘോഷത്തിനിടയ്ക്ക് കൂട്ടുകാർ തമാശയ്ക്കൊപ്പിച്ച ഒരു വികൃതിയാണ് പിന്നീടുള്ള അവളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അപാടം മാറ്റി മറിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ടൗണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണം എന്താ പറ്റിയത് അത് ഒരു ടാക്സി കിട്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ വരും എന്താ പറ്റിയ കുട്ടിക്ക് അത് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയാ ബസ്സിൽ വെച്ച് തല കറങ്ങി എന്റെ കസിനാ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അബദ്ധത്തിൽ കുറച്ച് ലിക്കർ കഴിച്ചു പോയി ജ്യൂസ് ആണെന്ന് കരുതി കുടിച്ചതാ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതിന് ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോണെന്നില്ല ഒരു മുറി തുറന്നു തരാം ഷവറിന്റെ ചോട്ടിൽ കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയാ മതി ശരിയാവും പോയി ഞാൻ കുറച്ച് ചിന്താഗത്തി എന്നാ ഇങ്ങനെ ബോധം കെടും ഒരാള് ഷവറിന്റെ ചോട്ടിൽ നിർത്തി തല നനച്ചിട്ടും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല സാരില്ല വേണ്ട ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വാ പോവാൻ നമുക്ക് അത് കൊള്ളാം കിടന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ നനഞ്ഞ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി ഈ 
You did അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നീട് പ്രിയയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ അവൾ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല അവൾക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേ അവരൊരു മനോരോഗിയായി അതെ എന്നോട് തീർത്ത തീരാത്ത പകയെ ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയത് തന്നെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും വല്യമ്മയ്ക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും സത്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ സാഗറുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു കല്യാണത്തോടെ അവളുടെ മനസ്സ് നേരെയായിക്കോളും എന്നവർ കരുതി പക്ഷേ അവൾ മദ്രാസിൽ എന്നെ തേടി വന്നു എന്നെ വകവരുത്തുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അവിടെ ആറു മാസത്തോളം ഒരു മെന്റൽ അസൈലത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിച്ചു പഠിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എന്നെ കാണുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മിസ്റ്റർ ജിത്തു എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തലുകൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റേത് മരുന്നിനേക്കാളും ഫലം ചെയ്തെന്ന് വരും ഇത്രയും പേരോട് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ളപ്പോ ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്താ ഡോക്ടർ ഇവര് കുളിക്കാൻ കരുതുന്നത് വരെ പ്രിയ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നൗ ഷീസ് മിസ്സിംഗ്